டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் கிளினிக்கலாகவும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஸோ பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நார்மல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பேன்கிரியாஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஹெட் பாடி டெயில் அப்படின்னு மூணு காம்பனண்ட் இருக்குது அந்த பேன்கிரியாஸோட மிடிலில் வர்றது பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை நாளமுள்ள சுரப்பிகள் நாளமில்லாத சுரப்பிகள்னு ரெண்டு இருக்குது எக்ஸோக்ரைன் பேன்கிரியாஸ் அப்படின்னா நாளமுள்ள சுரப்பிகள் வித் டக்ட் அதாவது அந்த சுரப்பி வந்து ஒரு டக்ட் மூலமாக நம்மளுடைய குடலில் போய் ரீச் ஆகும் ஸோ அந்த நாளமுள்ள சுரப்பிகளை அந்த என்சைம்ஸை சுரக்கக்கூடியது பேன்கிரியாட்டிக் அசினை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாளமில்லாத சுரப்பிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா செல்ஸ் பீட்டா செல்ஸ் ஆல்ஃபா செல் குளுக்கோகானையும் பீட்டா செல் இன்சுலினையும் சுரக்குது இது ரெண்டும் பேன்கிரியாஸோட என்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போது டெஃபினேஷனுக்கு வரலாம் அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் எப்பயுமே ஐடிஸ் அப்படின்னு முடிஞ்சிச்சுனாலே இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இந்த அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ்லேயுமே இட் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிஸ்ஆர்டர் இது எதனால் வருது அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ இதில் சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்கும்னா அப்டமன் பெயின் அப்புறம் நம்ம எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் அமைலைஸ் அண்ட் லைபேஸ் வந்து பிளட்டில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே நம்மளோட டெஃபினேஷன் மூணு காம்பனண்ட் இருக்கணும் அதில் என்ன பெத்தாலஜி நடக்குது என்ன கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் இருக்கும் நம்ம எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மூணு காம்பனண்ட்டும் நம்மளோட டெஃபினேஷனில் இருக்கணும் ஸோ இந்த அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸை ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இது வந்து பேன்கிரியாஸோட மட்டும் நிற்கிறது கிடையாது இட் லீட்ஸ் டு மல்டிபிள் ஆர்கன் ஃபெயிலியர் நம்ம ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த பேன்கிரியாஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் நம்ம பாடி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நம்ம உயிருக்கே ஆபத்தான ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வந்து விடும் ஸோ இந்த அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெரி ஃபஸ்ட்டு ரீசன் அல்கஹாலிசம் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பேஷண்டில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அல்கஹாலிசம் இருக்கும் அது என்ன ஃபார்மில் வேணால் இருக்கலாம் இட் குட் பி ஓட்கா இட் குட் பி ஜின் ஆர் இட் குட் பி ரம் ஒயின் என்ன ஃபார்மில் வேணால் இருக்கலாம் அல்கஹால் எக்ஸஸாக எடுக்கிறதுனால தான் மெயின்லி அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் வருது ஸோ இந்த அல்கஹாலிசம் கண்டினியூ ஆக ஆக இதே பேஷண்ட் அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ்லேருந்து கிரானிக் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ்க்கு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிரானிக் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் வரும்போது அவங்களோட எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷனும் பாதிக்கப்படும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இன்சுலின் குளுக்கோகான் அதுலேயுமே இம்பேலன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிரும் அண்ட் தேர் ப்ரோன் ஃபார் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மேஜர் ரீசன் கேல் ஸ்டோன்ஸ் நம்ம பித்தப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கற்கள் வந்து சிஸ்டிக் டக்ட் மூலமாக காமன் பைல் டக்டுக்கு வந்து சிஸ்டிக் டக்ட் அப்படிங்கிறது கேல் பிளாடர் பித்தப்பையோட அந்த நெக் ஏரியாவை தான் சிஸ்டிக் டக்ட்னு சொல்லுவோம் அங்கேருந்து அது குடலுக்குள்ளே ரீச் ஆகிறது காமன் பைல் டக்ட் மூலமாக ரீச் ஆகும் ஸோ அப்படி ரீச் ஆகும்போது டியோடினமில் தான் பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட்டும் ஓப்பன் ஆகுது இந்த ரெண்டும் ஓப்பன் ஆகிற இடத்துல அந்த ஸ்டோன் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது அங்கே வந்து அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் டெவலப் ஆகும் இதுவுமே ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் கண்டிஷன் நம்ம ப்ராப்பராக டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காட்டி அது இட் லீட்ஸ் டு பேன்கிரியாட்டிக் நெக்ரோசிஸ் and it leads to failure of the pancreas so idu rendu illama inoru major reason iniki theyila nama paakkuradhu enna na hyperlipidemia blood la cholesterol levels romba maasama romba varshama jaasthiyave irukumbodu adhavadhu fatty liver grade 1 grade 2 appdinu iniki common ah ella scan report laiyum paakkrom so and the cholesterol level especially triglyceride level vande 1000 mg ku mele irukumbodu acute pancreatitis varadukana vaippu irukudhu so normal value of triglyceride level appdin paathinga na 150 mg per dilution round worm obstruction pancreas division idellame enna pannumna pancreatic duct appdin irukkalaya center la and the pancreatic duct poi amuki adha narrow vaakumbodu adu kurugal aagumbodu பேன்கிரியாட்டிக் என்சைம் எல்லாமே சிறுகுடலில் போய் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அந்த பேன்கிரியாட்டிக் டக்டுக்குள்ளேயே தேங்கிரும் அப்படி தேங்கிறதுனால அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் டெவலப் ஆகுது ஸோ இதை தவிர நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலேயும் அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் வரலாம் எஸ்பெஷலி ஹெச்ஐவி மைக்ரோப்ளாஸ்மா அண்ட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்புறம் ஒரு சில ஹார்மோனல் கண்டிஷன்ஸ் ஹைப்பர் பேரா தைராய்டிசம் அப்புறம் சர்ஜரிக்கு அப்புறமா ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் பண்ணும்போது இல்லை கரோனரி ஆர்ட்ரி பைபாஸ் கிராஃப்டிங் பண்ணும்போது அண்ட் சில சமயம் டாக்ஸின்ஸ்னால் கூட அக்யூட் பேன்கிரியாட்டைட்டிஸ் வரலாம் இந்த தேல் கடிக்கிறது பாம்பு கடிக்கிறது இல்லை பாய்சன் குடிப்பாங்க ஆர்கனோ ஃபாஸ்பரஸ் காம்பவுண்ட்ஸ்
வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இது எல்லாமே லீஸ்ட் ரீசன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஆல்கஹாலிசம் ஃபேட்டி லிவர் கேல்ஸ்டோன்ஸ் இது மூணும் தான் மேஜர் ரீசன் ஃபார் டெவலப்பிங் அக்யூட் பேன்கிரியாடைட்டிஸ் ஸோ பெத்தாலஜி ஆஃப் பேன்கிரியாடைட்டிஸை வந்து நம்ம நாலு ஃபேஸில் சொல்லலாம் இந்த ஒரு ஒரு ஃபேஸ்லேயுமே நம்ம பேஷண்ட்ஸை பார்க்கலாம் அந்த பேஷண்ட் வந்து ஃபேஸ் ஒனில் வரலாம் ஃபேஸ் டூ த்ரீயில் வரலாம் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக டயக்னோஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு பேஷண்ட் வந்து அடுத்தடுத்த ஃபேஸ்க்கு போகிறத நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஒனில் என்ன நடக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த எல்லா இட்டியாலஜிக்கல் ஃபேக்டரும் அந்த பேன்கிரியாட்டிக் டக்டை போய் க்ளோஸ் பண்ணிடும் நேரோ டவுன் பண்ணிடும் அதனால் பேன்கிரியாட்டிக் என்சைம் எல்லாமே அந்த இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த என்சைம் அக்யூமுலேட் ஆகும்போது அங்கே இன்ஃப்ளமேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஃபேஸ் டூ அது தான் இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராசஸில் என்ன இருக்கும் அந்த இடத்துல நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஆர்பிசிஸ் எல்லாமே வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் ஃபேஸ் த்ரீயில் என்ன நடக்கும் பேன்கிரியாட்டிக் அசினை அதாவது எக்ஸோக்ரைன் பேன்கிரியாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த பேன்கிரியாட்டிக் அசினை டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும் பேன்கிரியாஸில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸோட மெம்பிரைன்ஸ் டெஸ்ட்ராய் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஈவன் எக்ஸோக்ரைன் பேன்கிரியாஸ் கூட டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும் எண்டோக்ரைன் பேன்கிரியாஸுமே டெஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு உள்ளாகும் அந்த டைமில் தான் நம்ம பேஷண்ட்டோட சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும்போது அங்கே இடிமா இன்டஸ்டிஷியல் ஹெமரேஜ் இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹெமரேஜ் ஃபேட் நெக்ரோசிஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபைண்டிங்ஸுமே அதில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் பார்க்கும்போது வில் கம் டு நோ பேஷண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஃபேஸ் த்ரீக்கு வந்துட்டாங்க பெத்தாலஜி இஸ் வெரி சிவியர் ஸோ ஃபேஸ் ஃபோரில் என்ன நடக்கும் பேன்கிரியாஸில் மட்டும் இருந்த அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது பேன்கிரியாடைட்டிஸ் அது வந்து பாடி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ தேர் வில் பி செல் டெத் இந்த பேன்கிரியாஸ் அந்த இன்டஸ்டிஷியல் ஹெமரேஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பேன்கிரியாஸை சுற்றிலையும் அந்த பிளட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லீக் ஆகி அந்த பிளட்டில் இருக்க டாக்ஸின்ஸ் ஃபுல்லாக எல்லா ஆர்கனுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிறனால நமக்கு வர்றது தான் எம்ஓஎஃப் மல்டிபிள் ஆர்கன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு அதை சொல்லுவோம் ஸோ அண்ட் இந்த பேன்கிரியாடைட்டிஸில் எப்போவுமே ஸோ யூஸ்வலாக லெஃப்ட் லங் அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லை ரெண்டு லங்ஸ்லேயுமே இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கலாம் ஆனால் ரைட் லங் மட்டும் ஐசோலேட்டடாக அந்த இடத்துல இன்ஃப்ளேம் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அக்யூட் பேன்கிரியாடைட்டிஸ் கிடையாது ஸோ இந்த லங் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு மூச்சு திணறல் வர ஆரம்பிக்கும் டேக்கிபீனியாக இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு ஏஆர்டிஎஸ் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ரோம் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ மெயின் சிம்டம் பார்த்தா அப்டமன் பெயின் தான் நாசியாக வாமிட்டிங் இருக்கும் அப்புறம் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபேஸ் டூக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபீவரும் வர ஆரம்பிச்சிடும் லோ கிரேடு ஃபீவராக இருக்கும் பட் எப்போ இன்ஃப்ளமேஷன் ஃபேஸ் டூலேருந்து ஃபேஸ் த்ரீக்கு போகுதோ அப்போ பேஷண்ட் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவாங்க தெர் இல் பி வெரி சிவியர் பெயின் பயங்கர ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க பயத்தோடு இருப்பாங்க அதை தான் ஆங்குவிஷ் அப்படிங்கிறோம் பதட்டமாக இருப்பாங்க தெர் இல் பி டேக்கி கார்டியா ஹார்ட் பீட் வந்து ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் ஹைப்போ டென்ஷன் பிபி வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ஏன் கம்மியாகுது அப்படின்னா இன்டஸ்டீஷியல் ஹெமரேஜ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ உள்ளே இருக்கிற அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே மற்ற ஆர்கனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது ஹைப்போ டென்ஷன் வரும் ஸோ நம்ம கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து இப்போ எந்த ஃபேஸில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அதர் தென் பேஷண்ட்டு சொல்கிற சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம சில சைன்ஸும் பார்க்கலாம் அக்யூட் பேன்கிரியாடைட்டிஸில் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரைட் டவுன் இந்த எக்ஸாம்ஸ் இந்த எல்லா சைன்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கல் அண்ட் சைன் அதாவது அரவுண்ட் த அம்பிளிக்கஸ் பெரிய அம்பிளிக்கல் ரீஜியன் சொல்லுவோம் அங்கே வந்து ப்ளூ கலர் டிஸ்கலரேஷன் வரும் பெரிய அம்பிளிக்கல் எக்கிமோசிஸ் அதுக்கு பேர் கல் அண்ட் சைன் அடுத்தது கிரே டர்னர் சைன் அதாவது இதே ப்ளூ கலர் டிஸ்கலரேஷன் ஃப்ளாங்ஸில் வந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இலியாக் ஃபுல்ஸா அந்த ஏரியாவில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிரே டர்னர் சைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் நம்ம எபிகாஸ்ட்ரிக் ரீஜியனை தொட்டு பார்க்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு டெண்டர்னஸ் இருக்கும் பேல்பபல் மாஸ் எப்போ மாஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துல இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து இடிமா வந்து ஃபேஸ் த்ரீ பெத்தாலஜி வந்துருச்சுன்னா மாஸையும் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்புறம் பவல் சவுண்ட்ஸ் நம்ம ஆஸ்கல்டேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பவல் சவுண்ட்
ஸோ நவ் இந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்து இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸை பொறுத்த மட்டிலையும் அக்யூட்டு பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸ்னு வரும்போது பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அதாவது சீரம் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பேன்க்ரியாஸில் சீரம் அமைலே சீரம் லைப்பேஸ் அப்படின்னு என்சைம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த என்சைம்ஸோட லெவல் அதிகமாகிறது தான் அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸோட மெயின் சிக்னல் நமக்கு இதுவே நம்ம கிரானிக் பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸில் பார்க்கும்போது இந்த என்சைம்ஸோட லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்காது பட் அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸில் இந்த என்சைம்ஸ் லெவல் ரொம்ப எலிவேட்டடாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீரம் அமைலேஸ் பார்த்தோன்னா நார்மல் வேல்யூவை விட ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நார்மலாக நாற்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது யூனிட்ஸ் பர் லிட்டர் ஆனால் அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸில் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கும் அதே மாதிரி சீரம் லைப்பேஸ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுவும் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நார்மலாக ஒன் சிக்ஸ்டி யூனிட் தான் இருக்கணும் பட் அதை விட த்ரீ டைம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அபவ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்தது ஹைப்பர் கிளைசீமியா பிளட்டில் சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கேல்சியம் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹைப்போ கேல்சியமியா ஸோ வேறு இன்ஃப்ளமேஷனால் நம்ம ரெகுலராக இப்போ கம்ப்ளீட் ஹீமோகிராம் அந்த டெஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை தான் லியூக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறோம் அதுலேயுமே நமக்கு எது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் கவுண்டில் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் அதனால் நியூட்ரோஃபில் கவுண்ட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கேல்ஸ்டோனால் பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா பிலிரூபின் லெவல் வந்து அந்த பேஷண்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நார்மல் பிலிரூபின் ல ஒன் மில்லிகிராம் ஆர் லெஸ் தேன் ஒன் மில்லிகிராம் பர் டைல்யூஷன் பட் பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் மில்லிகிராம்ஸ் அடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நம்ம பண்ண போகிறது எல்டிஹெச் லேக்டேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்குது இப்போ நார்மல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி யூனிட்ஸ் தான் பர் லிட்டர் மேக்ஸிமே ஒன் நைன்ட்டி பட் அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸில் அது ஐநூறுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் தேட் செல் டேமேஜ் அப்படின்னா என்ன ஃபேஸ் ஃபோருக்கு வந்துருச்சு பெத்தாலஜி ஸோ எல்டிஹெச் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக பேன்க்ரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ பேன்க்ரியாஸ் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எப்பயுமே இந்த பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சீரம் அமைலே சீரம் லைப்பேஸ் அண்ட் பிலிரூபின் லெவல்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த சீரம் எல்டிஹெச் இதை வச்சு தான் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரக்னோசிஸ் சொல்ல முடியும் ப்ரக்னோசிஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் மெடிசன் எடுக்கணும் எவ்வளோ சீக்கிரம் இது சரியாகும் எந்த அளவுக்கு பேன்க்ரியாஸ் டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த சீரம் மார்க்கர்ஸை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம யூரினில் பார்க்கக்கூடிய டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டிஏபி ட்ரிப்ஸினோஜன் ஆக்டிவேஷன் பெப்டைடு அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ட்ரிப்ஸினோஸ் ட்ரிப்ஸினோஜன் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த பேன்க்ரியாட்டிக் செல்ஸை ஃபுல்லாக லைசிஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த லெவல் யூரினில் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக பேன்க்ரியாஸ் ரொம்ப டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டே வருதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த அடிஷ்னல் ஃபைண்டிங் என்ன அப்படின்னா செஸ்ட் எக்ஸ்ரே அப்டமன் எக்ஸ்ரே பட் இன் ரீசெண்ட் டேஸில் நம்ம கிளினிக்கெலாம் என்ன பண்ணுவோம்னா எடுத்த உடனே பேஷண்ட்டுக்கு யூஎஸ்ஜி அப்டமனோ இல்லை சிடி அப்டமனோ நம்ம பார்த்துருவோம் பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் லேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது என்ன ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடட் ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடு அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லை ரெண்டு லங்ஸுமே அஃபெக்ட் ஆகும் ஆனால் ஐசோலேட்டடாக ரைட் லங் மட்டும் எப்பயுமே அஃபெக்ட் ஆகிருக்காது அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டைட்டிஸில் ஸோ அப்டமன் எக்ஸ்ரேயில் நாலு இம்பார்ட்டண்ட் சைன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதை கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு கோலான் கட் ஆஃப் சைன் அசண்டிங் கோலான் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் கோலான் டிசெண்டிங் கோலான் இந்த மூணில் எது டைலேட் ஆகுதோ அதை வச்சு பேன்க்ரியாஸோட எந்த பகுதி அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசண்டிங் கோலான் வந்து டைலேட்டடாக தெரியுது எக்ஸ்ரேயில் அப்படின்னா ஹெட் ஆஃப் த பேன்க்ரியாஸில் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குது அதே இது டிசெண்டிங் கோலான் வந்து ஸ்பேசம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா டெயில் ஆஃப் த பேன்க்ரியாஸில் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் கோலான் டைலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என
நாலாவது பாயிண்ட் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் கேல்குலை அதாவது பேன்கிரியாட்டிக் டக்டுக்குள்ளே ஸ்டோன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்க்கலாம் பட் எக்ஸ்ரேயில் அது அவ்வளோ கிளியராக இருக்காது ஸோ இந்த நாலு ஃபைண்டிங்குமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம எழுதணும் அடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் யூஎஸ்டி அப்டமன் அல்ட்ரா சோனோகிராம் ஆஃப் அப்டமன் இதில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது கேல்புலடரில் ஸ்டோன் இருக்கிறது தெரியும் பேன்க்ரியாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கம் அதில் இருக்க இன்ஃப்ளமேஷன் அசைட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து அல்ட்ரா சவுண்ட் அப்டமனில் பார்க்கலாம் ஸோ சிடி ஸ்கேன் பெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் டு டயக்னோஸ் அண்ட் டு சி த ப்ரக்னோசிஸ் ஆஃப் த பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் ஸோ பேன்க்ரியாஸோட அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் சிவியாரிட்டி என்ன எந்த லெவலில் பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிடி ஸ்கேன் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆல்சோ பேன்க்ரியாஸில் மட்டும் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கா இல்லை ஆல் ஓவர் த பாடி அது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சா எக்ஸ்ட்ரா பேன்க்ரியாட்டிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் சிடி ஸ்கேன் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு பேன்க்ரியாடைட்டிஸை வந்து நம்ம எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணலாம் இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அல்கஹாலிசம்னால் பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா சீரமில் அமைலேஸும் லைப்பேஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கேல்ஸ்டோன்னால் பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா அங்கே பிலிரூபின் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே இது ஹை கொலஸ்ட்ரால் லெவல்னால் பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா சீரம் ட்ரைக்ளிசரைடு வந்து சீரம் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் தௌசண்ட் கிராம்க்கு மேலே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டிப்பிக்கல் பேஷண்ட் அக்யூட் பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் எப்படி வருவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மேல் வித் அல்கஹாலிக் ஹிஸ்ட்ரி அப்பர் அப்டமன் பெயின் பெயின் ஸ்ப்ரெட் டு த லெஃப்ட் ஹைப்போகாண்ட்ரியாக் ரீஜியன் அண்ட் எப்பிகேஸ்ட்ரிக் ரீஜியன் வித் நாசியா வாமிட்டிங் அண்ட் லோ டு ஹை கிரேட் ஆஃப் ஃபீவர் இதுதான் நம்மளோட டிப்பிக்கல் பேஷண்ட் ஸோ இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெயின் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் பேன்க்ரியாட்டிக் என்சைம்ஸ் எல்லாமே அக்யூமுலேட் ஆகிட்டனால பேன்க்ரியாஸ்க்கு வந்து நம்ம ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் நில் ஓரல் அந்த பேன்க்ரியாஸில் இருக்க இன்ஃப்ளமேஷன் ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நில் ஓரல் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் இன் கேஸ் ஆஃப் அக்யூட் பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் அந்த மீன் டைம் அவங்களுக்கு வந்து ஹைப்போ டென்ஷன் ஆகாமல் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் இஆர்சிபி ப்ரொசீஜர் மூலமாக சப்போஸ் ஸ்டோன் வந்து கேல் ஸ்டோன் அந்த இடத்துல அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி அதனால் பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இஆர்சிபி பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டோனை வெளியில் எடுக்கிறது மூலமாக பேன்க்ரியாடைட்டிஸை வந்து நம்மளால் கியூர் பண்ண முடியும் ஸோ இஆர்சிபி அப்படிங்கிறது என்டோஸ்கோபிக் ரீட்ரோக்ரேட் கொலாஞ்சியோ பேன்க்ரியாட்டோகிராஃபி ஸோ இது மூலமாக நம்ம ஒரு என்டோஸ்கோபிக் ஒயர் மூலமாக நம்ம பேன்க்ரியாஸ் அப்ரோச் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஸ்டோனை வந்து கேச் ஹோல்டு பண்ணி வெளியில் எடுக்கிற ப்ரொசீஜர் தான் இது தட்ஸ் ஆல் ஃபார் நவ் தேங்க்யூ